，有请新郎严志尧先生。有请新郎严志尧先生。<笑>哎呀，不会吧？穆小白，搞在一起了。新婚夜被新郎丢弃，好丢脸啊！哎呀，我听说呀，这新郎早就跟新娘的妹妹搞在一起了。好了，别笑一场，不是吧？为什么？今天是你跟小白结婚的日子，你干嘛这么迫不及待的？宝贝，还不是因为你骚啊！那女人那么久都不让我碰她，哪有你好玩的？好坏啊！嗯、你们，吴婉清，你怎么可以跟你姐夫搞在一起啊？还能为什么？当然是不想嫁给厉家那个植物人，有点守活寡。对了，爸忘记告诉你了吧？你已经。一家到厉家去，不可能。小白，爸，明明我也是你的女儿，你为什么这么偏心？你和婉晴能一样吗？婉晴才是我们的亲生女，我能让她嫁给一个植物人吗？我不嫁。你还想拿回你妈的遗物吗？如果想，你想嫁也得嫁，不想嫁也得嫁。好，我嫁。爸，你的生养之恩我报了，从此我们两不相欠。希望你们如约归还我母亲的遗物。夫人好。不知那位厉少是个怎样的人？小白，你守活寡了，还关心这个？有点意思。穆婉晴是吧？我倒要看看，你为什么想要嫁给一个植物人？虽然是个植物人，长得还挺帅的，你也挺可怜的。我先自我介绍一下吧，我就是你的新婚妻子，我叫穆婉晴。这女人到底想干什么？半生风雪，吹不散花落世界的眼泪。我们是忠实婚礼，虽然你就这样子，但是该有的仪式还是得有。心是谁了解？唯有明月来相随。思念与我眉间有几分憔悴。这样就礼成啦。半生风雪，以后啊，多多指教。我和传闻中似乎不太一样。晚晴。阿姨，还叫阿姨呢。婉晴啊，我知道你嫁给我们天傲，委屈你了。没有，阿姨。妈，不委屈。<笑>拿着，这张卡是给你的彩礼，没有限额，你随便花。不，妈，这个太贵重了。明天云上楼阁有个拍卖会。听说里面有一颗海洋之心的蓝钻，你去看一看。要是喜欢的话，你就把它买下来，千万别给我省钱啊！海洋之心，那不是妈妈的遗物吗？他们果然没有手谕。不行，我要拿回妈妈的遗物。难道这种情况还要洞房花烛啊？这女人又想干什么？其实吧，你要不是植物人，我们俩还挺搭配的。你妈妈对我也很好，那我对你也好点。李天傲，你喉结怎么动了？他眼睛怎么这么贼？哎呀，既然我们已经是夫妻了，那我就让你抱着我睡吧。他难道不知道什么叫矜持吗？反正植物人也动不了，是吧？金卡更帅，怎么办？我心跳的好快
，请自己老公应该不放。李婷，你刚刚是不是眼睛动了一下？难道亲亲还能治病？不行，不能让这个笨蛋继续。什么？喂，少爷，消息确定了，明天夫人会去参加云上楼阁的拍卖会，准备一下，我也去。这女人还挺有趣的，好大的猪蹄啊！给我等着！完了完了完了，我不会游，不会游了吧，夫人？好，来了。杨英应该不会被发现吧？哟，哎，你看那，哎，等等，这不是我那好姐姐吗？怎么着，昨天晚上给你那植物人还行？让开，少爷。要帮夫人吗？不必。少爷，你的守着是？不该问的别问。哎呀，别着急走嘛，我的好姐姐，昨晚和你的植物人新婚之夜，可幸福吗？不瞒你说，哎呀，我们智瑶哥太厉害了，然后现在呀，这腿都还发软了。万琪啊。你跟他说这些干？她老公是个植物人，这不是明知故问吗？<笑>不过，姐姐，这新婚第二天不在家送你的植物人老公，反倒是出来抛头露面，你不会是出来找男人的吧？顾<笑>小白，你敢打我？你们不守约定拍卖我妈的遗物，还对我出言不逊，打你已经是给足你面子。我老公虽然是一个植物人，但是你也别忘了，我老公他姓厉。你说你说的这些话，要是传到厉家人耳朵里，会发生什么事情？你威胁？我没有威胁，我只是提醒你，乱嚼舌根是有后果。小白你，对了，以后要叫我厉家夫人，明白了吗？不就是个冲洗的工具吗？你神气什么呀？我们也进去。走，沙卡，可以进去。哎，等等，难道这种出口成脏、毫无教养的人也能参加拍卖会吗？什么意思啊你？请你离开。我，穆小白，你别太过分啊！我就过分了，怎么着了？谁让你们严家在江海市地位没有我们厉家高呢？你、嗯，不就是嫁给了一个死猪人老公吗？了不起什么呀？我倒要看看，李家还真会给他钱，让他去买拍卖会上的东西吗？都怪穆小白这个女人，害我花了十倍的价格，才重新买到拍卖会的入场券。我倒要看看这个贱人，有什么资格拍下他妈的一幕。志瑶哥，你看看那个贱人，刚才他多嚣张啊！今天拍卖会，你可得多给我拍几件。狠狠搓搓那个女人的威风，那是肯定的。我一定让她哭着羡慕。欢迎各位来宾，今天我们的第一件珍品是玉如意，起拍价八百万，一千万。哎，我
我就知道，某些人呢，就是没钱。妈，我一定要为您拿回那件海洋之心。这不是有些人说是什么厉家少奶奶吗？这来拍卖会不买东西，不会是？这厉老夫人啊，给的黑卡充其量也就是充充门面，还真把自己当财阀家的少奶奶。我看啊，她要是敢画一个字，回去厉老太太，肯打死她。哎呦，这有些人呐、啊，就是要点自知之明，别以为插根毛啊就能当凤。最后一件藏品是一件名为《海洋之心》的天然蓝钻。万青，这不是你家摆的那件《海洋之心》吗？这个呀，就是那个穆小白死人妈的遗物，所有权在我爸手上。我爸说了，只要你能拍下他，这这彩礼就不用给了，我还可以借他呀，杀杀那个女人的气焰。好，为了我家婉晴，这海洋之心我势在必得。<笑>这颗蓝钻重八克拉，是世界上最宝贵的宝物之一，起拍价为。五千五百万，五千六百万，五千六百万一次，五千六百万两次。万青，这颗蓝钻太大了，有点不适合你。要不我们还是别拍。可是，喂，刚刚我们的拍不算啊，撤回。<笑>还没撤回呢，还没撤回呢，还没撤回呢。回啊、这位先生，拍卖是无法撤回的，落子无悔。拍卖亦是这样，举牌还能撤回呢，真是搞笑。没钱就别举牌，太丢人了。<笑>你笑什么笑？你不准笑。<笑>没什么，只是第一次听说拍卖会还有撤牌的。不过啊，你有句话说的很对，人呢要有自知之明。六千万，你你怎么会有那么多钱？我是没有钱啊。但是我老公有啊，哎呦，哎，这连厉家的钱都敢花，穆小白，胆真肥啊！这要是让厉家人知道，回去不得被打个半死呀！我可听说这厉家大少是个植物人啊，这卡从哪儿来的？不会是偷的吧？你胡说，胡说什么胡说呀？哎，这新婚第二天就偷自己植物人老公的卡，狂刷六千万，穆小白。你说让厉家人知道，你会有什么下场？真的假的？居然敢偷厉家的卡，胆子真大呀！人心不足蛇吞象啊！大家还不知道吧？这个人是我前女友，本来我们都要结婚了，可谁能想到，这个女人背着我们严家，偷着我们严家的钱养男人，也就是这种事儿，她做起来信手拈来，所以我甩了她。严之遥，你胡说！明明是你出轨在先，偷钱还偷人，亏长得那么漂亮。厉家也真是倒霉，找媳妇没想到找了个小偷。哈哈哈哈哈！他是谁？为什么他身上的味道这么熟悉啊？好大的胆子！敢污蔑我们厉家人，<笑>你算个什么东西、啊，也敢夸我颜之遥的蠢？张嘴！哎，干、哎、嘛、哎哎哎哎哎哎哎哎、呀？你们你们敢打我？老子可是严家大少。钱是我们厉家的，需要怎么花不用你们管。放开我！他也是厉家人。花了这么多钱，可得想个办法还上。哦，今今天真是谢谢你了。你也是厉家的人吗？我怎么没见过你啊？啊你确定不认识我吗，夫人？你醒了，你就是我的新婚妻子，木婉晴。我是李婷，我也不想欺骗你，对不起你，不要怪我
，讲什么呢？牛的花掉了。很香。爸妈，我抽血成功了，天奥能走路了。妈，妈今天回老宅了。哦，你很怕我？不会吧。难道这么快就被他发现我是丁家的冒牌货，还偷偷刷了厉家六千万？要不我，我先坦白从宽吧。其实我……我沉睡的时候没有丧失知觉，你说的那些话我都听到。你很可爱。天哪，丢死人了！我做了那么多蠢事都被他知道了。累了吧？今天我亲自下厨。今天什么日子啊？怎么有蛋糕啊？今天什么日子？你不知道吗？难道他知道今天是我拿回妈妈遗物的日子？不对啊，看他样子也不像是生气啊。哦，我想起来了，今天是穆婉晴的生日。今天是你的生日哦，对，今天是我生日啊。来，尝尝我的手艺。喂，调查一下少奶奶的身份信息，马上。喂，什么？你好厉害啊！这蛋糕好好吃啊！到底是谁？其实我不是木婉晴。嗯其实我不是穆婉晴，我是穆小白，我是穆婉晴同父异母的姐姐。我，逗你。哇，他怎么这么会啊？可是你不生气吗？我骗了你。我是一家新娘，嫁到我们厉家的，说要对我好的，是穆小白，不是穆婉晴。至于你骗了我，以后再慢慢补偿我吧。完了完了完了！我怎么心跳这么快？我不会先爱上他了。喂，李总，刚刚打听到，夫人好像有个前男友。不要紧，只要他是真的爱我，还不是令人所图？你还有什么想跟我说的吗？这个卡是妈哦，不，不是，是伯母给我的，我还给你。这个包也是伯母给我的，还给你。你不是想让我把昨天吃的饭都吐出来还给你吧？我
，我下次做了还给你好不好？我虽然没有家里大厨做的好，但是我发誓我一定会还给你的。坦白从宽，抗拒从严。你现在说出来，我都会原谅你的。难道他已经知道我花了六千万买了海洋之心的事儿了？我刚嫁过来就花了这么多钱。他一定会把海洋之心收回去的吧？不行，这是妈妈的遗物，我不能交出来。没有了。她嫁给我，果然是别有所。既然新娘就是错的，那就不要一错再错了。对不起，欠你的我会想办法补上的。看听好几声吃饭吗？叶总，已经打听到了，穆婉晴小姐正在江海国际大酒店。原来她才是我原本的新娘。啊！又是他，李总，这穆婉晴小姐马上就要到了，这高定西装，恐怕回去拿来不及了，怎么办呢？算了，随便找个地摊买吧。想偷我包，门都没有。我刚刚是不是撞到厉天傲了？厉、啊、天傲，刚刚你怎么穿成这样啊？跟你平时风格好不搭哦。你还有脸说？穆婉晴小姐到了。穆小姐你好，我是……哎，等等等等，你谁呀、啊？你就靠近我？是妈妈，狗都能往我身边走，走开一窝臭死！他的意思是想追求你，就穿这一身穷酸样，追求我？我呸！癞蛤蟆想吃天鹅肉，回家再帮娘照照镜子吧。人不可貌相，不要以貌取人。不，呃、不是，他这鸡巴什么鸟语啊？就你这个穷酸样，要我高看你啊？哎呦！他的意思是，他够骚。<笑><笑>你们别太过分了。这不是我那好姐姐吗？你你不是嫁给那个走植物人了吗？怎么耐不住寂寞出来找牛郎了、啊？穆婉晴这是疯了吗？竟然敢说厉天傲是出来卖的牛郎？穆小姐，这就是你的素养。什么东西啊你？有什么资格说我？穆婉晴，其实他是。你不会是想说他就是那个什么历史总裁李天傲吧？<笑>他要是李天傲，老子就是美国明星了。<笑>你一个做牛郎的应该认识，这整个江海市二分之一的夜店会所都是我爸开的，怎么样？马上就不是了。<笑>听听听听，婉晴你听听他说话的口气，我好怕呀。喂。取消和严家的一切商务合作，并且把江海市所有娱乐场所收回历史。我要让严家在江海市的商业版图上消失。啊，不是什么，还要严家产业消失？哎呦，你这个小白脸，你哪个精神病跑出来的？老娘好心，给你打个电话，给你叫个车。喂，江海市精神病院吗？啊，穆婉晴啊，穆婉晴，你可真是在作死的路上策马奔腾。爸，兔崽子，你在哪儿呢？得罪厉总了。爸，你说什么呢，爸？爸，你是不是搞错了？你别开玩笑啊！这厉总现在应该是一个半死不活的植物人啊！而且我也没见过他，我怎么会得罪他呢？混，厉总他醒了，现在就在江海市大酒店的门口呢。什么？嗯。就在你们是个什么江海什么啊？酒店大厅，快过来给他弄走！闭嘴啊，贱人！你打我干什么
，厉总，对不起，我不知道。是我有眼无珠，我永远不是泰山。我不知道你已经不是植物人了，李总，我求你了，给我们赢家一条生路吧。穆婉晴，我提醒过你好几次了，他就是李三儿。这种人真是李三儿。你嘴上贱人，跪下道歉。行了，别跪着丢人现眼了，滚吧。好，马上滚。天傲哥哥，我才是你的新娘。这个穆小白。他就是一个踢架的，他占了我的身份啊！我我也是受害者，天傲哥哥。你刚才说什么呀？死植物人，神经病院跑出来的。嗯、还没看够啊？还没。他不生我的气了吗？我的心脏好硬啊！是有练过吗？这个女人又在乱想什么？不是，等等，迪奥哥哥，这个穆小白就是个贪慕虚荣的女人。对，她在拍卖会上花了你六千万，买了个什么破海洋之心，你知道吧？不是，口红花了。迪奥哥哥。她就是一个满口谎言又爱慕虚荣的女人，你你怎么把她给甩了呀，天傲哥哥？入了我们厉家，就是我厉天傲的女。别说花六千多万买海洋之心了，就算是她想把整个江南区所有的金店买下来，我眼睛都不会眨一下。好有安全感，天哥哥，我才是你的新娘！别碰我，走，我，吴小白。妈，好好好，我来了。我听说海洋之心在你手上是吧？把它交出来，拿来，把海洋之心拿出来。那是我妈妈的遗物，之前被你们卖掉了，你们现在还有脸要？难怪他花六七万要买下这颗蓝钻，原来这是他妈妈的遗物。是我错了，你，穆小白，你不要以为你嫁进了厉家你就姓厉，你的东西就是我们穆家的东西，赶紧把东西交出来。你们想干什么？你谁呀、啊？妈妈，我管我女儿关你什么事儿啊？妈，你别动我，我不是你女儿，你敢动我的女人？你问过我吗？你女人？哎，全江海是谁不知道？她嫁给了一个植物人，你女，你是她外面养的小白脸吧？穆小白，你厉害啊！你竟然公然给厉天傲戴绿帽子！厉天傲，你说什么呢？他怎么可能是厉天傲？谁不知道他是个半死不活的植物人啊？真的是厉天傲！欺负我厉天傲的女人，找死！老公，算了吧，我不想跟他们纠缠。你刚才叫我什么？再叫一次。他真是李总。他真是。你要把他给我弄回来，我竟然给我弄回来。李、啊、总。李、啊、总。干嘛？你安全带没系。哦。怎么？你很失望？没，哪有啊？我，你先说。之前隐瞒你花了这么多钱的事情，因为那是我妈妈的遗物，所以，所以你担心我要回去？嗯。傻瓜，你怎么会担心这个呢？那你不生气了？嗯。气还没完全消。那那那我，那你亲我一口，我就不生气了。李总，李总，完了完了，天下的事情暴露，我们穆家也完了。谁让这个死植物死这么早？闭嘴！还有脸说？你打他干什么？我我们严家也完了。你们都慌什么呀？有什么好慌的？我有办法让这个穆小白从哪儿来，往哪儿去。丑小丫丫，给他打回原形。志瑶，你之前不是她男朋友吗？嗯
应该有很多他见不得人的照片吧。什么？你跟穆小白在一起这么久，你连他一张裸照都没有啊？哎，他太保守了，说要结婚才给我。废物样，你有什么用啊？找啊！哎，找到了。就就这。不过，照穆小白那个死心眼，这张照片我够用。穆婉晴，你想干什么？哟，我的好姐姐，你觉得厉总看到这张照片会怎么想？我跟颜之遥什么都没做过，可厉天傲会这么想吗？厉天傲人那么好，还是厉氏集团的总裁，你配得上他吗？别说我跟颜之遥根本没有做过，就算我跟他做过，那也是过去的事情了。厉天傲如果真的爱我，他一定不会在乎我的过去。啊、你们才见过几次面啊？你真的觉得厉天傲能爱你到接受你的一切吗？那是我跟他的事，与你无关，是吗？可对厉氏，如果我将厉氏少奶奶与野男人的床照曝光出去，哎，你觉得对厉氏会产生怎么样的动荡呀、啊？穆婉晴，你也太卑鄙了，是吗？你觉得对厉天傲来说，是你重要一些，还是历史更重要？穆小白，做人啊，不能太自私。接下来的事该怎么做，你知道吗？嗯、对于他来说，一定是历史更重要。干什么呢？鬼鬼祟祟的。他果然是在意。该不会是你的影子照吧？不是啊，逗你的，看把你紧张。我去趟公司啊，我负责赚钱养家，你负责貌美如花。不用了，我之前是为了我妈的遗物，我现在有手有脚的，我可以养活自己的。你是不是傻、啊？男人赚的钱就是给女人花的。可是。没有可是。而且不出意外的话，我赚的钱，你这辈子是花不完的。所以，你得加油了。走了。他那么好，值得更好的人，我不能因为我连累整个厉家对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。开温，马上查出夫人的下落，快！是。颜之阳，你无耻！<笑>那张照片是你给穆婉晴的吧？你休想利用他伤害到厉天傲！我现在与他已经离婚了，你马上删除他。你这是在求我吗，小白？求人就得有求人的样子。你想干什么？我想干什么？你不知道吗，小白？我们在一起这么久了，你都没有把你自己真正的给我。<笑>小白，你现在没被李天昊弄脏吗？看来是我打扰到你们了。滚开，恶心！<笑>他妈的！你竟然敢推我！我警告你，不管你删不删除照片，厉<笑>天傲现在与我无关，那张照片影响不了历史。<笑>你干什么？<笑>想走啊？
，祥子也让爷玩一次再说。他控制住他。他他他他你昏迷的时候还想着我，我想白，你真的要跟我离婚吗？我怎么会在这里？难道我已经被延迟住了？严志要我跟你拼了，怎么了？是你？你以为是谁呀、啊？我昨天晚上是跟你那个。你好像很期待是我呀？没有啊。你被下药了，我把你放到浴缸里去散药气，我不会趁人之危的。你先出去，我要穿衣服。滚！怎么办呀？好尴尬！我没有衣服穿，他要不要出去？不是说要换衣服吗？那也得有衣服给我换。我这就去。就在这换。穆小白，你还敢跟我离婚吗？这个颜志尧怎么还没有把穆小白新的裸照发过来？墨迹死！您好，您拨叫的用户暂时无法接通。请您稍后再拨 ，Sorry。您好，您拨叫的用户在使用电话还打不通啊？难不成？难不成是玩的太尽兴了？算了，既然事情已经成了，那么我就借此机会公布穆小白鸠占鹊巢、替嫁给历史总裁的事情。夫人的身份只能是我。通知夏群，明天就举办新闻发布会。我要让所有人都知道，我才是那个真正的历史总裁夫人。也太过分了！一夜折腾，腰都快断了。喂，爸。来江海市大酒店一趟，有重要的事情。喂，喂。李总，李总，饶了我吧，李总。李总，李总，饶我吧，我求你了。都是穆婉晴那个女人出的主意啊！她不但让我毁了小白的清白，还说要召开新闻发布会，要公开小白提价的事实。什么？他还说。他还说说什么？呃，说要公开我和小白的床照。呃，不不不，李总，我和小白没有睡，我只是趁小白睡着的时候拍了照片而已。都是穆婉晴，她出了馊主意啊，李总，她想要用这个来要挟小白和你离婚，真的不关我的事啊，李总。穆、哦、小白，你还真是蠢到家了。什么地方你都敢来，穆婉晴，你什么意思？我什么意思？我今天要让全江海市的人都知道，我才是李天傲真正的新娘。你想干什么？干什么？你非要婉晴把话说的那么直接吗？穆小白，你是个什么东西？你自己不清楚吗？厉家少奶奶的位置
也是你有资格觊觎的吗？简直是癞蛤蟆想吃天鹅肉。爸妈，当时是你们逼我踢价的。在晚清将你踢价的事情公布之前，你还是赶紧主动跟大家坦白从宽，并且主动解除与厉天傲的婚事。你们休想，我不会跟厉天傲离婚的。你敢，穆小白，这可是你自找。诸位，今天我请大家来，是有件事情要跟大家宣布的。穆小白，他根本就不是李天傲的新娘，他他就是一个地价的。他趁我生病之前，趁天傲昏迷之前取代我的位置，他他就是一个骗子。哇，不会吧？这堂堂厉总怎么会举错新娘呢？这么说来，穆小白抢了那帮新娘。我没有你胡说。明天头条啊，这个事儿。给我记下。作为他的母亲，我们教女无方，深深自责。现在，当着全江海市记者媒体的面，我们代他向大家宣布，解除与厉天傲的婚约。你们很有资格，你没资格。我们养大了你就有资格。我宣布，穆小白与厉天傲的婚姻结束。穆婉晴，她才是真正的总裁夫人。我看谁敢！天傲，你怎么来了？没事，有我在。穆小白是我厉天傲光明正大的夫人。不，天傲哥，他不是我才是啊。婉儿是穆婉晴，之前嫌弃我是植物人，费尽心思，不愿嫁我。现在看我醒了，又处心积虑让小白离开我，这样的女人。不配当我的夫人，我爱你看，这样你怎么这样啊？成这样了！哎呀，今天太恶毒了，就是这样。天傲哥，你别被穆小白给骗了，他他就是严志尧不要的那个破鞋。不仅如此，昨天晚上他还和严志尧在一起鬼混呢。我现在就打电话给他，让他告诉你，穆小白究竟是一个什么样的浪荡货。不，我没有，穆婉清，你别瞎说。喂，志阳，你快来江海酒店，顺便给大家讲讲昨天晚上穆小白是怎么跟你一夜风流的。你跟大家说说嘛。为什么志阳的手机在你那儿？进来。严志阳，你快跟大家讲，昨天晚上穆小白是怎么？这怎么回事？那李总，你都看到了吧？当初穆婉晴的挑拨离间，他想毁了小白的清白，都是他出谋划策啊！不，我才是你的新娘，天傲哥。我、啊，我、啊，我、啊，我、啊。大秀呀！哎，因为小白让我明白了什么叫做一见钟情，阴差阳错也是命中注定。我厉天傲在此宣布，穆小白是我此生唯一的爱人，厉太太的位置永远都是我的。天哪，这是什么总裁语录？不是在做梦吧？好，很好听。你怕是没有见过穆小白的床照吧？我现在就给你看，你的厉太太在床上。你啊！你干什么？放开我！放开我！你跳，跳哥，你是不敢面对了吗？看看你的穆小白到底是一个什么样！看好了，闭嘴吧你！还不赶紧给厉总磕头道歉？爸，别说了，快跟小白和厉总道歉。妈，你。
就算没有你这个女儿，这厉总也还是我们穆家的女婿。什么？你？我们穆家又不是只有你一个女儿。你个贱人，还在狡辩！厉总都知道那不是床照了，赶紧跪下道歉。什么？这？道歉吧，不然的话。妈也帮不了你，算了，不用了。穆婉清，请你记住，厉天傲现在是我的男人，以后不管发生什么事情，你都休想用什么卑鄙手段再拆散我们。夫人说什么就是什么。哎，是是是。如果以后让我再发现你们穆家人敢欺负我的夫人，我就让你们穆家。从江海市的商业版图上消失。哎哎，厉总，婉晴啊，现在全江海都知道你让小白踢价的事了，这可怎么办呢？而且，现在全江海的公子哥都没人会再要你了，这可如何是好啊？妈，你帮帮我，妈，我怎么办？妈帮你。慌什么？这不还有我呢吗？严志瑶，你现在就是一个一无是处的混蛋，别想着再纠缠我。就是，你现在就是个穷光蛋，也不撒泡尿照照自己是什么德行。哈哈哈哈！谁说我一无所有了？我这不还有穆婉晴的裸照吗？哦，对对对对。穆晴晴是照片，给我，还有视频啊！你给我，啊、给我！啊，严、啊、良，你放开我！婉晴，你放开他！滚开！你这几个贱人，你把老子害这么惨，老子不好过，你也别想过。后半辈子就指望着你、啊。你放开他，你别动他，婉晴！你这么看着我干嘛？你说今晚我该怎么惩罚你？惩罚我？为什么？难道是因为床照的？你还敢说？以后不管遇到什么事情，都要第一时间告诉我，知道吗？老公是用来干嘛的？就是用来麻烦的。老公不是用来用的。那就试试。今晚就算了吧。你说晚了。这么就走了？这还差不多。回历史上班，给你年薪一亿，外加八块腹肌的霸道总裁一个。我拒绝。但是八块腹肌的总裁我不退。这还差不多。走啦。嗯。晚上我来接你。走啊，走。小白，听说你成历史总裁的夫人了，你该不会是来辞职的吧？怎么会呢？工作是工作，生活是生活，我才不会混为一谈呢。听说光耀那个项目已经被拿下了，是吗？真的。这个项目可是小白全权策划跟进的，小白你要升职加薪啦，说不定到时候还能被升为总监呢，到时候可别忘了请我们吃饭哦，一定。开会开会，真的要升职加薪吗？好激动啊！他是谁？这位是王丽莎新总监。呃，光耀这个项目呢，已经成功的拿下了，以后这个项目啊，交给他来负责。啊，大家鼓掌欢迎。新来的总监，那小白呢？怎么会这样？大家好，以后我们就是一起奋斗的伙伴了。希望大家一起努力，希望大家同力协气，一起做好公司。老板，光耀的项目从策划开始就是我一手操办的，这其中我付出了大量的心血。我没日没夜的加班，这些都是有目共睹的。为什么拿下这个项目之后就跟我没有关系了？因为你的资历浅啊，根本就达不到光耀这么大一个项目全权负责人的资格。让你来当负责人，哼哼，你这是要把我们整个公司的脸都丢尽了。你
。好，升职无望。那这几个月的奖金总该给我了吧？你还想着奖金呢？啊，这负责人都不该你来当了，你怎么还有脸想着奖金呢？我说你这个人的脸怎么这么大？可是，行了，这是公司的决定，你要干就干，不干给我拉倒。既然小白那么了解这个项目，不如就让小白来当我的助理吧。你丽莎，你说的对啊，小白，这样，你以后呢跟着丽莎就当她助理吧。老板，人家丽莎有心栽培你，跟着人家身后好好的学一学，不要辜负了人家对你的提拔。这叫提拔？明明是抢了小白的功劳，还给他贬值。行了，今天这件事儿就这么定了。大家散会。小白，待会儿你到我办公室来一趟。哎，小白，他们怎么能这样啊？这分明就是抢了你的功劳。就是啊，这也太欺负人了。没事，先工作吧。本来以为你能顺利当上总监。没想到直接降成了总监助理。是啊，我们都为你气不过。我先过去。小白好惨啊！是啊。您的咖啡。啊！穆小白，你干什么？我这衣服是当季新款，被咖啡泼了还能要吗？穆小白，你太过分了！什什么？我不就是让你帮我倒杯咖啡吗？你不愿意做可以直说。怎么回事、啊？你为什么要泼我裙子？啊、害我在这么多人面前出丑。总监，帮我倒杯咖啡。是。不是我，我没有。我知道李总直接让我当光耀的负责人，让你给我做助理，你不高兴。可是你也没有必要在背地里阴我吧？没想小白是这样的人，也太恶毒了吧？就是啊，这也太损了吧！穆小白啊，穆小白，我倒是要看你，等你名声臭大街，你还怎么配得上天鹅哥？我真的没有，你们要相信我，我在这个公司三年了，我不是那样的人。就是啊，你没有，穆小白，你说谎也要有个度。难道不是你泼我，是我自己泼自己吗？对，就是你，穆小白。我这衣服可是这一季的高定，我会为了这么贵的裙子自己泼自己。穆小白，你是不是当我有病了？好像确实贵啊。穆小白，这么贵的裙子，你打工一辈子也买不起吧？正常人都不会为了污蔑别人而破坏自己这么贵的裙子。穆小白，我说你说谎也讲究点实际吧。你们不要这样说小白了，小白才不会在意这点钱呢。你们知道吗？其实小白是历史的总裁夫人。啊！穆小白是历史总裁的夫人。拜托你们，吹牛也打下草稿。他穆小白要是历史集团总裁夫人，他怎么可能还来公司上班呢？就是，他要是历史总裁夫人，刚才李总在宣布让王总监负责光耀项目的时候，他就会愤然离职，怎么还会忍气吞声的赖在这里不走啊？你们不要太过分，你穆小白，要是总裁夫人，我就是夫人。<笑><笑>莫小白，就你这种货色，怎么配得上天傲哥？光耀是我辛苦拿下来的，我不能就这么走了。我要是真的走了，就证明我心虚了。再者，我本来就是天傲的妻子，我有什么好心虚的？没错，其实我就是。大家有所不知吧？其实丽莎总监呢，才是丽氏总裁的白月光。白月光。什么会这么狗血吧？说这些干什么？都是陈年往事了，有什么不能说的？大家都知道，历史总在之前可是植物人来着。
？知道啊，怎么了？当年立誓总裁是为了救丽莎总结，当车祸来临之际呢？立誓总裁不顾一切的推开丽莎总监，上演了一出呢英雄救美的桥段，所以呢自己呢却成了植物人。哎呀，你别说了，真的吗？这也太浪漫了吧！就是啊，要是我那就更好了。可是，在厉总成为植物人的期间。丽莎总监为什么没有陪伴在他身边啊？是啊，归根到底，跟厉总结婚的人还是我们小白。我说你们怎么还在天方夜谭呢？顾小白怎么可能是厉总夫人呢？就是，是，我现在才是天傲的妻子，就算他是白月光也没有用。最后跟天傲结婚的人是我，你们要是不信，可以去民政局查。难道他真是总裁夫人？这怎么可能呢？干得漂亮，小白，真棒。就算天傲是为了你才变成植物人呢，但是你在他生病的时候撇下不管，消失不见，这也太过分了。就是就是，我去国外，就是为了给他找寻迷药的。可是没想到，在我找药期间，他醒来了。什么？原来是这样，小白。我想，厉总裁要是知道。丽莎总监是为了给他寻药，所以呢，他第一时间醒来的时候没有在他身边，一定会原谅他吧？岂止是原谅呀，这应该感动才对啊！就是，说不定啊，会跟小白离婚，然后另娶丽莎总监。不管怎么样，小白现在还是天傲哥哥的妻子，看在天傲哥哥的份上，他弄脏了裙子的事，我就不追究了。你的衣服明明是你自己弄脏的。小白，别说了，还母小白，别给脸不要脸。丽莎总监都不追究你弄脏她裙子的事情，你还在狡辩？你是在侮辱我们所有人的智商吗？没有，不是我。哎，行了，一天天的就你事情多，你要不就给我好好干，要不就给我滚蛋。现在马上给丽莎道歉，今天这件事就算过去了。要我给他道歉？怎么，现在都不让你赔钱了？难道让你道个歉你都不想道啊？啊？我还真没看出来，你居然是这样。今天要么给丽莎道歉，要么给我干。老板，你也不能这样说小白吧？他现在还是厉总裁的夫人呢。夫人，说不定啊，他马上就不是了。你，我看谁敢动我的女人！哎，厉总啊，不敢不敢。他要是知道自己的白月光来，一定会跟我离婚。小白是我的妻子，欺负小白。就是跟我们厉家作对，看谁敢！哎，李总，不敢不敢。天傲哥哥，是你。白月光果然是白月光，天傲看他的眼神都不一样。我还有事，我先走了。哎，哎，哎，走走走。天傲要是知道了。他的白月光是为了帮他找药，才没有第一时间出现在他的身边，一定会很感动的。我是不是应该安静的？你，你怎么来了？你不是在陪你的白月光吗？我正在陪啊。你就是我的白月光。什么？我上次怎么说的？不管遇到什么事儿，你都要告诉你的老公。你看你又不管，你说我该怎么惩罚你？你去找王丽莎，她才是你的白月光。再说了，你之前还是因为她才变成植物人。她说什么你都信吗？小傻瓜，你才是小傻瓜呢。走，跟我回公司。我要当着所有人的面再次公布于众，我厉天傲的妻子白月光，都只有一个，就是你，小白。老公，我肚子疼，我先去下洗手间，你先过去。好。还说是厉总的白月光呢
。厉总看见小白离开，转身就追了出去了。可不是吗？我看啊，小白才向着厉总的白月光。你们在胡说什么呢？说不定厉总去上厕所去了呢，一会儿就回来。你。肖哥哥，我就说嘛，厉总心里肯定是有丽莎总监的。哼，肖哥哥，你昏迷变成植物人的时候，我就在国外一直为你找药，所以当你醒来的时候，我不在你身边，你会原谅我的事吗？哎，穆小白，你过来干什么？你是过来看厉总？跟丽莎总监是怎么秀恩爱的，是吧？就是啊，小白，我说你心可真大呀！向大家隆重介绍一下，穆小白，我厉天傲的女人，以后谁敢欺负她，就是和我们厉氏过不去，谁让她受一点委屈，我们厉氏一定不会放过。我立誓愿意投资一百个亿，到专属，让他成为女总裁。可是，最后的拒绝。他愿意来你们公司上班，是你的荣幸。而你，竟然放纵几个跳蚤欺负他。我看你们这个公司啊，就别办了。啊，厉厉总，厉总，我求求你，你再给我一次机会啊！我保证下次不会再有了。厉总，啊，小白，你赶紧帮我说几句好话。我承认是我有眼无珠，是我有眼不识泰山，给我个机会啊！天傲，要不算了吧？向他道歉。道歉，好，我马上道歉。小白，对不起，小白，那个是是我的错。你大人不计小人过，你就给我个机会。不止你，还有他。什么？天傲哥哥。你要我和这个女人道歉？哎，这个女人，你居然还敢侮辱小白，还把我们公司害得不够惨吗？啊！赶紧的，道歉。对不起。现在可以证明我没有骗你吧？我的白月光就只有我的夫人一个人。好多人呢，那么肉麻。这才哪到哪儿？我还要带你出席各种各样的场合，让全世界所有人都知道，你穆小白是我厉天傲的女人。不跟你说了，受不了。天傲哥哥，你真的要对我这么绝情吗？我说的还不够清楚，你还要在这丢脸。男人呀。对有些女人绝情，那是因为只对一个女人深情。小白真是太低调了，厉总裁这么爱她，她都闭口不言，哪里像是某些人啊？你刚好霸道，听说丽莎总监与你怎么着也是老相识，刚刚你会不会有点过分啊？怎么？你是希望我对她再温柔一点，让她抱有不切实际的幻想？然后再挑衅你？当然不是。那你是想让我把她当成妹妹，有事没事暧昧一下？你敢？你干嘛？你安全带没系。怎么，失望了？没，没有啊。看什么看？给我滚！老老板，王丽莎，你现在马上收拾你的东西，给我滚蛋！穆小白，我一定不会放过你，跳哥哥，你只能是我的，是我的。啊，昨夜，一、二、三、四、五，这男人
，你你干嘛？啊，别闹了，我认输啊。那你就去我的历史分公司当你总裁。我不愿意我的女人跟任何人打。你这也要吃醋？不愿意啊。好了好了，我答应你啊。可是我什么都不懂啊。我要是把你的分公司搞破产怎么办？我努力挣钱，你使劲造，男人的钱都是给女人花的。可是也不能败啊。我们历史的分公司没有一万，也有八千。你确定你有能力败完？可是，行了，别可是了，有你老公，我给你出谋划策，是不会破产的，放心。不过我还是得去前公司一趟，我上次落了些东西在里边，我怕别人给我扔了。行，那我陪你去。呃、哎，不用了，你一个霸总这么忙的，一天到晚围着我转。你就是最大的事情，其他的事情都得给你让路。你怎么那么会说？不过真的没有关系啊，你上次都已经在公司这么霸气护妻了，这次不会有人再欺负我，我一个人去没关系的。你在这等我啊，马上就回来。那我让特助送你去。穆小白啊，穆小白。跟我斗，你还闷？不要啊！不要啊！别管我！你！别管我！别管我！让我跳！你有什么烦恼，慢慢去解决啊！不要想不开啊！平时看你挺傲娇的一个人，怎么心里这么脆弱？你不会是想让我把天昊让给你吧？这个你别想了，就算你现在看起来很可怜，我也不会把天昊让给你的，这对天昊来说也不公平。小白，你误会了，我不是因为天昊哥哥寻死觅活的，我是因为我那个可怜的孩子。孩子？什么？你有孩子？你别因此就跟天昊哥哥心生龃龉了。我知道你们真心相爱，我真心祝福你们。真的爱一个人，不就是希望他好吗？看来丽莎也只是跋扈了一点，本质也没有那么坏。我本来想带着孩子出国，不打扰你们的，可是我，我没想到。你别哭，啊，好好说，孩子怎么了？孩子。得了白血病，什么白血病啊？医生说要我和亲生父亲再生一个孩子，用新生孩子的脐带血，才有可能康复。什么？再生一个孩子？那那不是让你跟天奥做做做那个吗？我知道你和天奥哥哥感情现在非常稳定，我不想打扰你们的感情。如果没有新的脐带血，孩子没救了，那我也不活了。啊，你你不要冲动，你你冷静点，你还有个孩子，孩子没救了，我活着干什么呀？我，你让我去死、啊！真的，真的就只有脐带血才能救孩子吗？我也不会去找天奥哥哥。好，好，我帮你。什么？穆小白，你你疯了吗？你知道你在说什么吗？我知道，但是我不能眼睁睁的看着一个孩子在我面前死去。要是天奥哥哥知道，一定会大发雷霆的，说不定还会影响你们的感情。天奥要是知道，那是为了救自己的孩子。应该也不会生气，小白，天奥哥哥真的没有爱错人，你真是个好人。嗯
真是蠢到家，就你这种智商，哪里配得上天傲爷？穆小白，你就等着被天傲厌恶，然后抛弃。你只要将催情药放进天奥哥哥喝的水中，等药效上来之后，你再从房间出来，换我进去，就大功告成了。对不起，天奥，那孩子毕竟是你的亲生骨肉，我不想你以后后悔怎么了，小白？放着家里的千万喜梦死不睡，要来这跟我？开房了。哦，我知道了，你是去上瘾，谢谢你。啊，你先喝口水，再去洗个澡，臭死了。你嫌弃我？你快去啊！对不起，以后你一定能理解我的良苦用心。今天看起来有点奇怪、啊，没有吧？够你的，洗了。嗯。事情办得怎么样了？很顺利。他药已经吃了，现在在洗澡。好的，我马上过去。具体哪个房间？小白，我和我的孩子一定会记住你这份恩情的。不过，小白，你要是后悔的话，你现在还来得及。我真的不愿意破坏你跟天后哥哥之间的感情。在生死面前，情爱不值一提。我们在九零零八房间，你过来。好的，我马上过去。哈哈，穆小白，你这个智障，竟然亲手将自己的男人送到情敌的床上。哈哈，哎。等天奥哥醒来，我倒是要看看他怎么爱你。那你好好休息。老公，你还好吗？小白。老公，对不起，都是我的错。傻瓜，怎么能怪你呢？你也不想。你后悔了，我那可怜的孩子。小白，小白，不要走！我后悔了，对不起，我不能对不起我老公。穆小白，你什么意思？你是不怪我们母子死活吗？穆小白，你太过分了。那我也应该征求我老公的意见。你现在知道后悔啊？晚了。小白，你可真太蠢！我说什么你都信，竟然将天奥哥哥亲手送到我的床。什么？王丽莎，你骗我！穆小白，你不会想我女儿吗？你不会想我女儿吗？你不会想我女儿吗？你不会想我女儿吗？你不会想我女儿吗？你不会想我女儿吗？你不次遇见阴天，遮住你侧脸，有什么不要脸是好想了解。天哥哥，我来了。<笑>
。天、嗯、哥哥，你你为什么？我哪里不如穆小白那个贱人了？你中药了，你都不愿意碰我一下。小白，天哥哥，你别走！放开！你，你要杀我！自己蠢，遇到问题还不告诉我。天傲，肯定不是天傲，他现在一定在跟王丽莎缠绵，都怪我。知道怪你，大概怎么不查我？天傲，真的是你。看，天傲。都怪我，对不起，我太笨了，我轻信了王丽莎的谎言，都怪我。没事儿，你知道自己蠢，还敢从我这里来，你就不怕外面的坏人把你给吃了？你不会是王乐师过来的吧？没关系，我不会嫌弃你的，我会对你负责的。这才多长时间我就完事了？我什么样的人你还不知道？讨厌！那你现在还中着药吗？这只是开胃假。你手怎么了？没没什么。你手怎么流血了？没事儿，皮外伤。我流点血。发的蛮贵的。天，我对不起，都怪我。现在不是说对不起的时候，而是，而是什么？而是做我的解药。你手还受着伤吗？男人的字典里没有不幸的。这么早啊！这是我早上刚做的，拆任何。这是什么呀？给你补补身体啊！看夜里把你忙的。那我喝了之后，岂不是更忙？你讨厌！你去哪儿？我要去趟公司，我上次离职还落了些东西在那边，我去收拾下带回来。我陪你去。不用了，我自己可以的。不行。你还想让我把手划一下？当然不想了。走。小白，小白你来啦！我回来拿点东西。哇哦，霸总亲自护送，好幸福啊！是啊，好羡慕小白啊。穆小白，你好大的脸还敢来公司？我的女人你也敢动？找死啊！忘了我跟你说过什么了吗？天瑶哥哥，你不知道，穆小白背信弃义，临阵反悔。不仅如此，他还铁石心肠，知道我们有孩子，他还破坏我们感情。他是个不要脸的小三。孩子，孩子，原来丽莎跟厉总早就有孩子了。那这么说来，小白岂不就是破坏丽莎和厉总感情的小三？就是啊，你不要乱说王丽莎，哪里来的孩子？确实有一个孩子。什么？只是不是我的。你下去。出来。你们怎么来了？臭女人，几天不打你，当众给我戴绿帽子是吧？这孩子是厉总的吗？是我的，我的。原来王丽莎早就结婚了，孩子都这么大了。是啊，一个有夫之妇竟然公然背着老公出来勾引厉总，真是不要脸！是啊，到底谁是小三啊
。妈妈，妈妈，老公，我错了，我错了，你原谅我吧，你原谅我。滚，走，走。刚刚那人好凶啊！我的女人就是用来宠的。哎，小白，你怎么在这儿？班长，好久不见啊！你最近还好吗？啊、哦，我挺好的。哎，你比以前更漂亮、更有气质了。我还记得读书的时候啊。啊<咳>、哦，他已经结婚了，我是他的老公。啊、哦，你好。哦，他手受伤了。哎，小白，咱们很久没见了，要不找个时间聚聚？啊，好啊。呃，他没空。有空。行，那什么，我有事先走了。怎么了？生气了？醋坛子。我吃我老婆的醋怎么了？小鸡鬼。那我去找其他女人吃醋了。你敢？都说了我自己来可以的，你非要跟过来？怎么了？你不想把我带出来啊？我就这么见不得光、啊，我的老婆都不愿意把我带出去给她老同学展示展示。好啦，你堂堂一个身价千亿的大总裁，怎么吃起醋来跟小孩子一样？你不喜欢？哎，等一下。喂？什么？好吧，我马上过去。怎么了？公司有点事。那你赶紧去啊！是。那也没关系了。唐唐大总裁，你去了怕他们局促不安呢。好了，我先走了，拜拜。那你有事及时告诉我。嗯，拜拜。<笑>哟，这不是小白吗？怎么，你老公没陪你一起来啊？你们不知道吗？她老公是植物人。啊，怪不得呢，原来老公是个植物人啊！我有点好奇，你们晚上是怎么做羞羞的事啊？我老公虽然之前是植物人，但是现在已经苏醒了。你们不要血口喷人。还有，我老公怎么样与你们无关，你们不要闲着没事瞎操心。哎，他说他老公站起来了，你们相信吗？哼<笑>，我宁愿相信这世上有鬼，也不相信小白这张嘴。<笑>你算了，跟你们说有什么意义？哎，各位，你们怎么能这么说小白呢？她老公不行，当然不好意思跟大家说了。她总不能说，在那些寂寞难耐的夜晚，她是怎么自我排解的吧？你无耻！哎哎哎，都来了，那就一起吃个饭，那么着急走干什么？来来来，我给你出个主意吧，要不你赶紧离婚，嫁给我算了。哦，不行，你这都是二婚，也不配当我媳妇。算了，我就勉为其难收你当个地下情人。你放心，我一定好好满足你的。你无耻！哟，这包还是 Prada 的，穆小白，你出来装也买个高仿，你买个九块九包邮算怎么回事啊？没有，这是我老公送我的。你老公？就你那植物人老公，穆小白，你是不是有臆想症啊？做戏做全套是不是？谁不知道你是个破地价的？这是我老公给我买的，你不要诋毁我老公。诋毁你老公？就你那植物人老公，连人道都不能人道，还你老公？他那老公说白了，跟个死人有什么区别？哼，你们不要太过分了。我老公可是历史的总裁，你们这么乱说，不怕他过来找你麻烦吗？<笑>你们听听穆小白说的什么？他说他老公会来找我们算账。<笑>小白，你别说了。是啊，小白，你少说两句吧。穆小白，穆小白，你是猪脑子还是没脑子啊？就你那植物人老公，不能吃，不能喝，也不能动，本质上就是个死人。死人，你懂吗？你还好意思说你老公是栗子？哎，你就别丢人了，还栗子？说白了，不就是个死人吗？小白，我再给你一个机会，只要你马上和那个植物人离婚，然后嫁给我，我就给你买个包，就买你这种什么普拉达。你，哎，这个包最新款三百。什么这么贵啊？哎，都离过婚了，是个破鞋，不值这么多钱。你
。小白可是无价之宝，我看谁敢污蔑他。老公，哟，这哪里来的小白脸啊？还学别人霸气护妻呢？你以为你是霸总啊？哎，这哪里是妻啊？这完全就是偷吃嘛！我说小白嫁给一个植物人，怎么还能这么红光满面？原来是有小白脸给他滋润呢。这就是我老公。力士集团的总裁厉天傲，<笑>他说他是厉天傲，你听见了没？他说他是厉天傲。穆<笑>小白，你别吹牛了，厉天傲他就是一死植物人，还在家里躺尸呢。就是，我们公司和厉氏有业务往来，我经常到厉氏，我从来就没有见过什么厉天傲。那是你没有资格。你，哎呀，你别说小白了，他也不容易，人家好不容易参加一次同学聚会，蹭一顿好，当然不会放过了。就是。想蹭吃蹭喝就直说，又想白吃又想要脸，做梦呢！服务员，你好，今天这桌我买的。这难道就是传说中的至尊黑卡？据说在华国只有两个人持有这种卡，一个是华国龙王，另外一个就是华国首富。龙王现在隐居国外，您不会就是？华国首富厉天傲先生吧，随便拿个什么破卡，就敢来装至尊龙卡？你以为你是厉天傲啊？他现在就是一植物人，在床上躺尸呢。喂，经理，这边出现了一张至尊龙黑卡。好，我马上去。你叫什么名字？你个小白脸也配问我的名字？我老公可是在厉氏上班，刚被提拔为集团的二把手。那你老公叫什么名字？告诉你也不知道，我老公就是李通。我现在呢，就打电话给我老公，让他过来打你的脸。就是，赶紧给你老公打电话，过来打这个冒牌货的脸。喂，老公，我这边遇到了一个冒充植物人厉天傲的小白脸，你快过来给我问。我老公就是厉总，等你老公来，等着被打脸吧。你们听听，他说到时候等我老公来打脸我老公。我倒是要看看，到时候你跟这个小白脸如何跪地求饶。就是这位客户持有至尊黑卡，厉厉总，他根本就不是什么厉总，他就是穆小白的情夫，一个吃软饭的小白脸。谁敢欺负我老婆，我让他马上从江海市消失。老公，你终于来了。你不知道有人欺负我。谁？什么？他根本就……啊、他就是厉总。刚才这个时候，在大雾上见过他。什么？怎么可能？那天我不是植物人吗？什么时候醒的？你怎么不告诉我？我跟你说有什么用啊？你个败家娘们！还不赶紧跪下来，给你总科都道歉！不用道歉了，啊、给我的夫人道歉。别这样，听我的。啊，厉总，对不起，对不起，厉总，还不赶紧给厉总科都道歉？你叫我跟小白道歉，做梦！喂，撤销李康的一切，滚出历史。什么？李总，李总，你饶了我，李总！贱人，拉下去！我死你了，贱人！李总，李总！小白，哦不，总裁夫人，这么久没见，你真是越长越漂亮了。是啊，小白，你都不知道我们这帮老同学多久没看到你，都想死你了。就是。<笑>哎，小白，不好意思，有点事儿，太迟了。我有点不舒服，我先走了。哎哎，你这什么情况？查一下刚才同学会所有欺负过夫人的人，我要让他们付出相应的代价。去吧，老公。乖，老公在。只要有我在的地方
没人敢欺负你。其实我不在意他们怎么说我，但是我不想让他们那么说你。植物人怎么了？就算你一辈子都是植物人，你也是我穆小白的老公，我不准他们那么说你。傻瓜，我可是堂堂历史总裁，怎么可能当一辈子植物人呢？不过这件事情都怪我。为什么？怪你什么？怪我没有早一点让全世界的人都知道，是我力挺傲的妻子。你傻吗？所以，我有一个想法。什么？我要让全世界的人都知道，你穆小白是我力挺傲的妻子。那你拿个大喇叭喊！我要为你筹办一场盛大的婚礼，宴请各种商界、政界的重要人士，让所有人看到你都尊称你一声“厉夫人”。谁要嫁你啊？小白，对不起啊，我真的没想到会发生这种事情。对不起有用的话，要法律干什么？没关系，刚刚那事也不怪你嘛。你放心，我刚才已经狠狠地批评他们了，下次绝对不会再发生这种事情。你们光听到我厉天傲的名字就已经闻风丧胆，还敢有下次？厉天傲，你行，那你们先忙，我还有点事，先走了。慢走不送。改天再约啊。厉天傲，你怎么这么爱吃醋啊？你真是个醋坛子，再也不想跟你说话了。哎。没想到这么大个总裁，这么小气，真是个醋坛子！我再也不要理他，再理他我就是猪。喂，老婆，来院子里看看。干嘛？我不去。那我让你明天下不了床啊。你，糟了，又被他忽悠了。都说了，再也不理他。我才不会去院子里看他在干什么！睁开眼睛吧！你又想搞什么把戏啊？我才没这么好哄呢！我又不是三岁小孩，可是我就想把你当小孩哄啊！今天我们去求求李天傲，让他给我们穆家一些业务，重整我们穆家。你们都给我识相一点，别惹毛了李天傲，对我们穆家没有任何好处。说不定这厉总一高兴啊，还会给我们严家一条活路呢。快快点吧！我怎么嫁给了这么一个废物？石恩牙会也这么高兴？废物！这，他们这是在干嘛啊？难不成求婚吗？不是，他们已经不是结了婚了吗？这又是搞什么飞机？你知道啥呀？这结婚多少次了，都跟第一次谈恋爱一样甜。你个死，你懂个屁！他们呀，就是有钱烧的，有这时间打把游戏多。一浪漫有风情的我，我怎么嫁给这种人家？还是我，穆小白，是你抢了我厉太太的身份，是你穆小白。嫁给我吧，我愿意守护你一辈子，直到世界的尽头。你先起来，你先答应我，答应，必须答应。你们来干什么？瞧你这话说的，我们是你爸妈，是你最亲的人呢、啊，当然要来见证你的幸福了。这豪宅，这霸总，真让人怜惜。没想到。这替嫁之后，李天非但没有讨厌他，反而更加宠爱他。穆小白呀、啊，穆小白，这一切都是偷了我的，我被你害得好苦。有什么事儿吗？啊，也没什么事儿。贤婿啊，我来就是想问问，能不能给我们穆家一点项目来做？切<笑>，实不相瞒，我们穆家最近这日子也不太好过呀。啊，对啊，姐夫，还有我们严家。行，你怎么答应的这么快？项目我可以给，但是每一个不超过十万。什么？才十万？十万保障你们的生活已经绰绰有余了。怎么了？嫌少啊？
那慢走。哎，好好好，十万，十万就十万。呃，对了，姐夫，还有我们严家，我们严家都破产了，我爹妈都吃不起饭了，你就可怜可怜我吧。啊，没用的东西，真是废物一颗。那我给你几个五万的单子吧。啊，才五万，也嫌少啊。少不少。行了。肯定不要打扰我跟小白了，管家送客。哎，我们这大老远过来的，也不说请我们进去坐坐喝杯茶呀。你算什么东西？什么？我才应该是你的新娘，应该我跟你结婚才对。你个女人，老子没死，你就给老子戴绿帽子是吧、啊？老子打死你、啊啊！行了，把他们轰出去。啊啊穆小白，我现在受的所有的苦都是拜你所赐，我要你死！哎呀，又是腰酸背痛的一天。乖乖，起床吃饭啦，一会儿司机来接你，去公司当女总裁。女总裁，好像还不错。穆婉晴，他给我打电话干什么？喂，什么？阿祖发脑溢血住院了，晕倒了。爸，爸，你怎么样了？爸，穆、啊、小白要你下，我倒要看看，你如果被别的男人糟践。你的例子还会不会？别过来，莫青，你想干什么？你要是对我做什么，那天我不会放过你的。哦，是吗？动手！别过来，走开！别过来！住手！那天。送去公安局，让他接受应有的惩罚。爹，爹，放心，我以后不会让你受到任何伤害的。I'm a gentleman, gentleman, you need a gentleman. <笑>